大家早安，今天又是新的一集 vlog 啦。然后大家看到我背景不一样，就知道我现在人不在德国。没错，我现在跑到伦敦了，所以这一集是伦敦 vlog。那因为这一次是我要跟舅一起出去玩四到五天，这样他这一趟结束之后就要直接飞回台湾了。然后这是我们两个最后一次在欧洲的旅行，所以我就想说记录一下。那今天的行程呢，就是我等一下会去大英博物馆，然后晚上可能会去唐人街吃海底捞，因为我太久没有吃好吃的火锅。所以有一点怀念那个味道。那在影片开始之前，我想跟大家介绍我最近收到的 Anna Luisa 视频，这是我第三次跟他们合作，然后我真的很喜欢他们家的视频。然后又因为刚好我在德国，有些时候买一些网购的东西，运费都还蛮贵，尤其是国际运费真的是高到负担不起。但是 Anna Luisa 是支援全球邮寄的，而且它的邮寄运费呢是大家都可以负担得起的价钱。那首先跟大家开箱的是第一款，因为这次我收到的是三个产品。首先第一款是这个，它是金色。的戒指，那这个戒指呢，通常我会戴在无名指这边，因为它这个是比较细长的款式，所以其实这样子搭起来就很好看。而且你看我今天的穿戴夹，这是我这个月新的穿戴夹，它是比较呃棕色啊，然后格子款的，所以我觉得它很搭配我这个。金色的细戒指，然后很漂亮，也可以在这边搭一个，然后就会变成是一对的金色的。接下来开箱的是他们的手环，这个手环我真的笑想超久，因为它是比较个性化、比较克制化的这种，它是 H 字母的手环，那它是金色的，因为我自己的姓是何嘛，所以开头就是 H， 所以通常如果我要写简写，就会写云零点 H 这样，或是 I 呀点 H， 所以我觉得 H 是一个还蛮代表我姓氏的。的一个字母，所以我通常去刻字画，只有一个字母的时候，我都会选择 H， 所以我就觉得啊、哦，这个真的很适合我。我现在要来戴上去给大家看一看，刚好今天就穿都是咖啡色系的，所以我觉得很搭配金色的饰品。戴在手上的感觉就是这样，我自己觉得这个 H 还蛮高调，而且因为它的这个链条很细，所以它的 H 就会看起来很明显。我自己很喜欢这一款哎、欸。最后一款呢是这个银色的项链，那这一款银色的项链呢是我近期觉得还蛮流行的单品，因为我发现韩国那边最近就很流行 Y 2 K， 所以像我今天上衣穿这样的话也可以搭。金看就长这样，我觉得银色的也很好看，它也有金色的，但是我觉得银色的更有个性。以上就是我最近收到的视频，如果大家有兴趣的话，我会把资讯放在下面的资讯栏，大家记得看一下哦。那我们就 Let's go 出门耶！ Yeah! <音樂>我现在刚从大英博物馆出来，后面就是它的出口。这样，我刚才从埃及，然后看到中国，然后就出来，因为我刚从希腊回来，所以就觉得很,很多东西都很像。对，我等一下要去喝米克夏，耶，手摇杯，我来了。好笑，我们在找海底捞，然后我就说，哎、欸，那个是海底捞，因为我们只看到那个 H， 就觉得好像哦、喔，结果完全不是。它跟台湾一样是用 iPad 点餐。我要去碎片塔的酒吧。
天是第二天，然后我人在贝克街，然后我今天的 O T D 我觉得蛮好看的，是这样。奥菲 check， 我觉得蛮可爱的。然后我们等一下逛完贝克街就要去吃中餐了，这是贝克街的图案。我们刚刚逛完贝克街之后，就来吃中餐。然后这间的话，好像有名的是它的龙虾，还有 burger。然后我就点了一个牛肉的汉堡。你知道英国食物真的超级贵，所以我也没办法到吃很贵的龙虾，所以我就点一个汉堡。嗯，吃汉堡会很臭哎，没有，它很辣。嗯。我们现在要去坐火车到剑桥，这里是火车站。我们现在人在剑桥大学，想要找游船。然后刚才就有一个人拦住我们，说他们的价钱是两个人七十二磅，我们都觉得太贵了。然后就在旁边就看到一个牌子，写说小红书最火的游船，然后我们就跟着这个牌子走了。这是盘子吧？会搭那个船的都是盘子。哎，不是这里哎，啊，是这里吗？哎，是他妈绿色衣服的。我现在人在市场里，然后这个市场真的超大，比我上一次在西班牙去的市场还要大。然后我现在在找食物，因为我们找不到，这边好像是卖一些蔬菜、水果啊、纪念品之类的。然后我们是想要找正餐吃，因为我们这次来伦敦是有。住在一个台湾人的家里，然后我们的房东是推荐我们旁边有一间咖啡厅很好喝，所以我们等下也会去喝喝看这样。找到了，这是我很想要吃的泰式小吃，路边小吃，这是小红书推荐的。Hello， can I have pad Thai？ Chicken p o n o m i x Chicken please。Anything else？ No， thank you。Chicken p o n o m i x One chicken please。哎，成功点餐。看起来很大一份，才十磅，好便宜哦、喔。这是我们刚一点的 ice latte， 它这边要四点三块英镑。嗯、我们到了敦敦塔桥 ，Tower Bridge。我刚才买了一方水果茶，然后学生打九折，现在要去坐船。然后这个船是可以用 Oyster Car 去做的，所以比一般的游船还要再便宜。反正我只是想体验一下而已。然后在五分钟之后就要上船啦。
华的 C bus， 超像温哥华的 C bus。开前的最后二十分钟，伦敦终于下雨了，这才是我想象的伦敦啊！